இப்போ வந்து என்னோட ஃப்ரிட்ஜை ஓப்பன் பண்ணிட்டேன் இதில் ஒவ்வொன்றுலேயும் ஒவ்வொரு இதுலேயும் என்னென்ன இருக்குன்னு பார்க்கலாம் ஸோ அந்த லைனர் தெரியும் நான் வந்து இப்போ தான் வாங்கி போன ஷாப்பிங் வீடியோவில் பார்த்துருப்பீங்க அதுக்கப்புறம் அந்த லாஸ்ட்டில் இருக்கிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரிட்ஜ் அண்ட் ஃப்ரீசர் ஆர்மர் அண்ட் ஹேமர் அதாவது ஒன்றும் கிடையாது பேக்கிங் சோடா தான் ஸோ இதை வந்து எவ்ரி தேர்ட்டி டேஸ் மாற்றிட்டே இருக்கணும் மாற்றினீங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு ஸ்மெல் அதிகமாக இருக்காது அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட்டு ஆர்கானிக் மில்க்கு ஆர்கானிக் யோகட் அதுக்கப்புறம் லாஸ்ட் வீக் ஆப்பிள் சைடு வினிகர் ஸோ எப்போவுமே டுவர்ட்ஸ் அந்த கடைசி ஃப்ரிட்ஜில் வச்சிங்கன்னா கோல்டாகவே இருக்கும் கொஞ்சம் வீணாக போகாது ஸோ அதுதான் வந்து என்னோடய ஃபர்ஸ்ட் ட்ராக்கில் ஐ மீன் லைக் ஃபர்ஸ்ட் ஷெல்ஃபில் நான் ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருக்கேன் ரெண்டாவது இந்த ஷெல்ஃப் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சமே பெரிய பெரிய ஷெல்ஃபுன்னு தான் சொல்லுவேன் ஸோ அப்போ பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு பெரிய சட்டி அது ஆல்ரெடி உங்களுக்கு தெரியும் நான் என்னோட மாவு யூஸ்வலாக அரைக்கிற சட்டி இது ஸோ இந்த இடத்துக்கிட்ட தான் நான் வந்து எக்ஸ்ட்ரா இருக்கிற அதாவது நான் இதில் வச்சுட்டு உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் என்னோட எக் இப்போ எனக்கு இன்னைக்கு ஃப்ரைடே ஸோ எந்த லெஃப்ட் ஓவரும் கிடையாது ஸோ இல்லைனா இதில் வந்து ஃபுல்லாக நான் வந்து லெஃப்ட் ஓவர் அரேஞ்ச் பண்ணிக்கலான்னு சொல்லி வச்சுருக்கேன் ஸோ அகெயின் இது பார்த்திங்கன்னா ஜூஸ் அகெயின் ஆர்கானிக் ஜூஸ் தான் ஆப்பிள் ஜூஸ் ஸோ குழந்தைங்க ஸ்நாக்ஸாக இல்லை வந்து லன்ச்சு கொடுக்குறப்போ ஈஸியாக அந்த மாதிரி டக் டக்குன்னு கிராப் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ஸோ ஒன்று எடுக்க எடுக்க அடுத்து வந்து மூவ் ஆகி நீங்கள் வச்சுக்கலாம் ஸோ கச்சை முச்சான்னு இல்லாமல் ஒரே இடத்துல இருக்கும் அகெயின் அது வந்து வீட்டில் குடிக்கிற ஆப்பிள் ஜூஸ் என் பொண்ணுக்கு ஆப்பிள் ஜூஸ் தான் ரொம்ப பிடிக்கும் அதனால் எங்கள் வீட்டில் ஃபுல்லாக நிறைய ஆப்பிள் ஜூஸ் இருக்கும் சேம் திங் ஆதர்ஷ்கும் ஸோ இந்த ட்ரே அது மாதிரி ஒரு ட்ரே நான் வந்து உங்களுக்கு அமைச்சிருப்பேன் இது வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரோட்டீன் ட்ரே அப்படின்னு வச்சுருக்கேன் அதாவது ப்ரோட்டீன் ட்ரேயில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டோஃபு இருக்கும் பன்னீர் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் கிரில் சிக்கன் இந்த கிரில் சிக்கனை நீங்கள் வந்து கெசடியாக இல்லை ப்ரெட்டில் வச்சு கூட சாப்பிட்டுக்கலாம் ஸோ இது வந்து பசங்க வளர்கிற பசங்களுக்கு கண்டிப்பாக வந்து ப்ரோட்டீன் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ இந்த ட்ரே ஃபுல்லாக பார்த்திங்கன்னா ப்ரோட்டீன் ஐட்டம்ஸ்லாம் இருக்கும் ஸோ நான் இப்போ வந்து என்னோ எனக்கு இன் கேஸ் லெஃப்ட் ஓவர் இருந்தால் இந்த இடத்துக்கிட்ட வச்சா எப்படி இருக்கும்னு சொல்லி உங்களுக்கு நான் இப்போது காட்டுறேன் பாருங்கள் ஸோ என்னோடய லெஃப்ட் ஓவர்லாம் பார்த்திங்கன்னா யூஸ்வலாக வந்து இந்த மாதிரி பாக்ஸஸில் தான் வச்சுருப்பேன் ஸோ அப்படி எனக்கு வைக்கிறப்போ இன்னும் கூட கொஞ்சம் இடம் இருக்குது ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி எனக்கு வந்து லெஃப்ட் ஓவர் வைக்கிறதுக்கு நிறையாவே வந்து இந்த கார்னர் இதிலலாம் வந்து வச்சுக்கலாம் பட் இன்னும் யூஸ்வலாக ஃப்ரைடே வந்து ஃப்ரிட்ஜ் க்ளீனிங் அதனால் யூஸ்வலாக வந்து க்ளீனப் பண்ணிடுவேன் அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி ஒரு ரெண்டு ட்ராயர் மாதிரி இருக்குது ஸோ ஒன்றில் வந்து ஒன்றும் கிடையாது ஒன்லி வந்து எக் ஆர்கானிக் எக் மட்டும் வச்சுருக்கேன் ஸோ இன்கேஸ் உங்களுக்கு இதில் வைக்க பிடிக்கலான்னா நீங்கள் வந்து இதுக்கு தனி ஆர்கனைசர் எக் ஆர்கனைசர் வாங்கிக்கலாம் நான் அது வந்து வாங்கல மேபி அதை அப்டேட் பண்ணுவேன்னு நினைக்கிறேன் அடுத்த ஃப்யூச்சரில் அதுக்கப்புறம் இந்த ட்ராயரில் பார்த்திங்கன்னா மோஸ்ட்லி வந்து அதாவது இந்தியன் வெஜிடபிள் அல்லாத மஷ்ரூம் லெட்டஸ் ஸ்பினாச் அதாவது கீரை ப்ராக்கலி இது வந்து மோஸ்ட்லி நம்ம இந்தியன் குக்கிங்ஸ்க்கு நிறைய யூஸ் பண்ண மாட்டோம் பட் பார்த்திங்கன்னா அதர் லைக் பாஸ்தா இல்லை பீஸா அந்த மாதிரி இதுக்கு யூஸ் பண்ணக்கூடிய வெஜிடபிள்ஸ் டக்குன்னு எடுக்கிற மாதிரி இந்த மாதிரி ட்ராயரில் வச்சுருக்கேன் ஸோ இது தான் வந்து என்னோடய கீழே இந்த மாதிரி கிளாஸ் ட்ரேஸ் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா வந்து இந்த இதோட மிங்கிள் ஆகிடுது ரொம்ப பார்க்கவும் ஃப்ரிட்ஜோட ஒரு மாதிரி தனியாக பிளாஸ்டிக் வச்சு தெரிகிற மாதிரி ரொம்ப ஆடாக இல்லை ஸோ அதே தான் வந்து இந்த சைட் 
சைடு பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் கார்ப் லைக் ப்ரெட்டு பன் சப்பாத்தி இந்த மாதிரி கார்பு மேலே ப்ரோட்டீன் ஸோ எப்போவுமே நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் பார்த்திங்கன்னா கார்பு ப்ரோட்டீன் அந்த மாதிரி ஒவ்வொன்றும் தனித்தனியாக இருக்கிறது வந்து ரொம்ப வந்து நமக்கு எடுக்கிறதுக்கும் ஈஸியாக இருக்கும் பிளான் பண்ணுறதுக்கும் ரொம்பவே வசதியாக இருக்கும் அதே மாதிரி இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ நான் வந்து ஸ்நாக் பின்னன்னு வச்சுருக்கேன் இது கீழே ஸோ இங்கேயும் கொஞ்சம் இடம் இருக்குது எனக்கு ஸோ எல்லாத்தையும் போட்டு ரொம்ப அடைச்ச மாதிரி இருக்காது என்னோடய ஃப்ரிட்ஜ் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் இப்போதைக்கு இன்றைக்கி ஃப்ரைடே ஸோ எல்லாம் வாங்கி ஃபில் பண்ணி வச்சுருக்கோம் ஸ்டில் வந்து ரொம்ப ஃபில் ஆன மாதிரி இல்லாத அளவுக்கு தான் வச்சுருக்கேன் ஸோ இங்கே பார்த்திங்கன்னா யோகட் யோகட் ட்ரிங்க் இதெல்லாம் வந்து எப்படியும் பசங்கள் வந்து ஸ்நாக்குக்கு எடுத்துகிட்டு போவாங்க எல்லாமே ஆர்கானிக் தாங்க எதுவுமே ஆர்கானிக் இல்லாமல் கிடையாது ஸோ மோஸ்ட்லி ஈவன் சீஸில் இருந்து எல்லாமே மோஸ்ட்லி ஆர்கானிக் தான் நீங்கள் உங்களுக்கு இன் கேஸ் உங்களுக்கு அந்த இந்த மாதிரி பேக்கேஜ் ஐட்டம்லாம் பிடிக்கலன்னா ப்ளீஸ் அவாய்ட் பண்ணிடுங்க இந்த வீடியோ வந்து மோஸ்ட்லி எப்படி ஆர்கனைஸ் பண்ணுறது அப்படின்றது தான் நாட் லைக் எந்த ஃபுட்டு சாப்பிட்ணும் சாப்பிடக்கூடாதுன்றதுக்கான வீடியோ கிடையாது ஸோ இது மாதிரி தான் நான் வந்து ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இது மாதிரி எப்போவுமே வைக்க முடியுமா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக முடியும் ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒரு ஒரு ஏரியா அலாட் பண்ணிடுங்க ஸோ இங்கேனா நீங்கள் ப்ரோட்டீன் வைக்கணும் இங்கேனா இங்கே வந்து நீங்கள் ப்ரெட்டு இல்லை கார் வைக்கணும் இங்கேனா கொஞ்சம் லெஃப்ட் ஓவர் மாவு இந்த மாதிரி ஐட்டம்லாம் வைக்கலாம் இங்கே வந்து ஜூஸ் ஏரியா வைக்கிறது ஸோ இங்கே வந்து ஸ்நாக்கு இல்லை வந்து லன்ச் எடுத்துகிட்டு போகிறது அந்த மாதிரி வைக்கிறது ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் ஸ்ப்ளிட் பண்ணி அப்புறம் கொஞ்சம் வெஜிடபிள்ஸ் இங்கே அந்த மாதிரி நீங்கள் ஸ்ப்ளிட் பண்ணிட்டிங்கன்னா ஈஸியாக இருக்கும் நீங்கள் நம்பவே மாட்டீங்க எனக்கு வந்து மேக்ஸிமம் இந்த ஃப்ரிட்ஜ் வந்து இந்த லைன் பண்ணி ஏன்னா அவங்களுக்கு தான் தெரியும் இந்த லைனர் அண்ட் இந்த பாக்ஸஸ்லாம் நான் ஃப்ரைடே ஆஃபீஸ் போய்ட்டு வந்து ஜஸ்ட் டூ ஹவர்ஸ் தான் ஆனது இந்த ஹோல் ஃப்ரிட்ஜை இந்த மாதிரி நீட்டாக வந்து லைன் பண்ணி அரேஞ்ச் பண்ணுறக்க ஸோ இனிமேல் எனக்கு வந்து ரொம்பவே ஈஸியாக இருக்கும் எல்லாத்தையும் அரேஞ்ச் பண்ணி எடுத்து வைக்கிறக்க ஸோ இப்போ இந்த ஃப்ரிட்ஜு சைட்லலாம் என்ன இருக்குதுன்னு சொல்லி பார்க்கலாம் வாங்க ஸோ இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ ஒரு பால் வந்து வெளியில் இருக்குது இல்லைன்னா வந்து இங்கே வந்து யூஸ்வலாக வந்து இந்த லைனர் கூட ரொம்ப அழகாக தெரியுது பாருங்கள் இந்த லைனர் வந்து ஈஸியாக எடுத்து வாஷ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இங்கே வந்து யூஸ்வலாக ஒரு ஹோல் மில்க் ஆர்கானிக் அப்புறம் வந்து ஒரு டூ பர்சன்ட் மில்க் இந்த மாதிரி இங்கே வந்து யூஸ்வலாக பால் வந்து இந்த மாதிரி கேலன் ஒரு கேலன் அந்த மாதிரி தான் கிடைக்கும் ஸோ இங்கே எப்போவுமே டக்குன்னு எடுக்கிற மாதிரி பால் இருக்கும் அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா இது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் இண்டியன் ஐட்டம்ஸ் இண்டியன் பிக்கல்ஸ் தான் மோஸ்ட்லி லைக் டேமரின் சட்னி ஜிஞ்சர் பிக்கல் ஸோ இந்த இந்த இதெல்லாம் நான் ரொம்ப மாற்றவே இல்லை நீங்கள் என்னோடய பழைய ஆர்கனைசேஷன் பார்த்துருந்தீங்கன்னா தெரியும் நான் மோஸ்ட்லி மாற்றினது வந்து நிறையா இந்த ஏரியா ஐட்டம் தான் நிறையா மாற்றிருப்பேன் இங்கே வந்து நான் நிறைய வந்து சேஞ்சஸ்லாம் கொடுக்கவே இல்லை ஸோ ஐ திங்க் நான் ஃப்ரிட்ஜை க்ளோஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இங்கே பார்த்திங்கன்னா என்னோடய பிக்கல்ஸு லைக் ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட்டு மோஸ்ட்லி நான் ஒன்று எடுக்கிற மாதிரி தான் ரொம்ப ஈஸியாக வச்சுருப்பேன் ஸோ டக்குனா அந்த மாதிரி கிரா எடுக்கிறது மாதிரி ரொம்ப ஒன்று பின்னாடி ஒன்று நிறைய வைக்காதீங்க அதிகமாக யூஸ் பண்ணாத ஐட்டம் என்ன பின்னாடி வச்சுக்கோங்க இது பின்னாடி சஷ்வான் ஷாஸ் இருக்குது அவ்வளோதான் மற்றபடி எல்லாமே வந்து கொஞ்சம் ஈஸியாக எடுக்கிற மாதிரி வச்சிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அடுத்து மேலே பார்த்திங்கன்னா பாஸ்தா சாஸு பாஸ்தாவுக்கு யூஸ் பண்ணுற சாஸுங்க வேறு ஒன்றும் கிடையாதுங்க பீஸா சாஸுங்க பீஸாக்கு யூஸ் பண்ணுறது அதுக்கப்புறம் சிக்கன் இந்த கிரில் சிக்கன் சொன்னேன் இல்லையா அதுக்கு வந்து வச்சு சாப்பிட்ற பார்பிக்யூ சாஸ் அப்படிம்பாங்க சிக்கன் நம்ம வந்து நம்ம காமிச்ச மாதிரி கிரில் சிக்கன் அந்த சிக்கனை வந்து கிரில் பண்ணியிருப்பாங்க அதுக்கு வந்து வச்சு சாப்பிட்ற சாஸு இங்கே வந்து உங்களுக்கு தெரியும் என் பசங்க வந்து பேன்கேக் சாப்பிடுவாங்க எவ்ரி மோஸ்ட்லி சாட்டர்டேஸ்க்கு அதுக்கு யூஸ் பண்ணுற சிறப்பு ஸோ இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நீட்டாக இந்த மாதிரி மூணு சைட் ஆஃப் இதில் வந்து இருக்குது அதுக்கப்புறம் இந்த இன்னொரு சைடு இதே மாதிரி மூணு இது இருக்கு அதில் என்ன இருக்குன்னு பார்க்கலாம் ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்னொரு சைட் ஆஃப் த டோர் அதை டோர் சைடு வைக்கிறது ஸோ இங்கே வந்து வெளியில் அந்த வாட்டர் இருக்கிறது இருக்கனால இங்கே வந்து ரொம்ப இடம் இருக்காது இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம்தான் வந்து இடம் இருக்கும் இந்த இந்த சைடு வைக்கிறதுக்கு ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நான் வந்து ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இங்கேயும் வந்து நிறைய சேஞ்சஸ் கொடுக்கல பழைய வீடியோக்கும் எதுக்கும் மெயினாக வந்து எல்லாத்தையும் நான் லைனர் போட்டுட்டேன் அது மெயினானது ஸோ அகெயின் பார்த்திங்கன்னா ஒவ்வொரு ஏரியாவும் ஸ்ப்ளிட் பண்ணிப்பேன் பார்த்திங்க
அந்த மாதிரி நான் இதையும் வந்து நான் காமிச்ச அதே லைனர் போட்டிருக்கேன் எவ்வளோ ப்ரிட்டியாக இருக்குது பாருங்கள் ரொம்ப அழகான ஒரு லைனர் இது ஸோ இங்கே இங்கே எல்லா இடத்துலையும் போட்டிருக்கேன் ஸோ ஒவ்வொன்றையும் நான் வந்து இது வந்து எல்லாமே வந்து இந்த இது வந்து கிட்டத்தட்ட அந்த ட்ரா டிவைடர் மாதிரியான ஒரு இது வந்து இது ஃப்ரிட்ஜோடே வந்தது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது இது ஸோ ஒவ்வொரு சைடும் நீங்கள் ஸ்ப்ளிட் பண்ணி ஒன்று ஒன்றா வச்சுக்கலாம் பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு சைடில் பார்த்தீங்கன்னா மில்க் ப்ராடக்ட்ஸ் லைக் சீஸ் இது வந்து ஷ்ரெடட் சீஸ் அதுக்கப்புறம் ஸ்லைஸ்டு சீஸ் அதுக்கப்புறம் க்ரீம் சீஸ் அதுக்கப்புறம் பட்டர் ஸோ இதெல்லாம் வந்து மில்க் ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாம் நான் வந்து ஒரு சைடில் வச்சுருக்கேன் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி ஃப்ரைடே வந்து வெஜிடபிள்ஸ்லாம் ஃப்ரெஷ்ஷாக வாங்கிட்டு வந்தது ஜஸ்ட்டு வாஷ் பண்ணி ஒய்ப் பண்ணி இந்த மாதிரி ஜிப்லாக்கில் போட்டு வச்சுருக்கேன் டொமேட்டோ வந்து ஆல்வேஸ் நிறைய பேர் வந்து சொல்லுவாங்க வந்து டொமேட்டோ வெளியில் தான் வைக்கணும்னு நான் வந்து வெளியில் வச்சு ட்ரை பண்ணி பார்த்தேங்க நான் அவ்வளோ குயிக்காக எல்லா டொமேட்டோவும் யூஸ் பண்ணுற ஆள் கிடையாது ஸோ அது பாதி வீணாக போயிடுது அதனால் எனக்கு வந்து டொமேட்டோ வந்து கன்வீனியண்ட்டாக இருக்குது ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கிறதுக்கு ஓரளவுக்கு கொஞ்சம் தாங்குது அதுக்கப்புறம் கொத்தமல்லியை மட்டும் இந்த மாதிரி பேப்பர் டவலில் வச்சுருக்கேன் மற்றதெல்லாம் ரொம்ப நீங்கள் பேப்பர் டவல் போடணுன்லாம் அவசியம் கிடையாது நல்லா ட்ரை பண்ணிட்டீங்கன்னா இதில் இருக்க யாரை எடுத்துட்டிங்கனாலே ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் பாக்ஸஸ் விட இது வந்து ரொம்ப கன்வீனியண்ட்டாக இருக்கும் ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒன்று வந்து இடம் அடைக்காது ரெண்டாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாக்ஸஸ் இருந்தால் அது வந்து நீங்கள் கழுவி கழுவி வைக்கணும் இது பண்ணும் இது வந்து ரொம்ப ஈஸி யூஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் ஒன் ஆர் டூ யூஸஸ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் ரீப்ளேஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ரொம்ப கன்வீனியண்ட்டாக இருக்குது ஜிப்லாக்கில் போட்டு வைக்கிறது அதுக்கப்புறம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து நான் எப்போவுமே நான் கூட என்னோடய வெயிட் லாஸ் வீடியோவில் கூட சொல்லியிருப்பேன் ஆல்வேஸ் வந்து குக்கும்பர் கேரட்லாம் டக்குனு எடுக்கிற மாதிரி வச்சுருங்க அந்த மாதிரி ஒரு இது தான் எங்கள் ஃப்ரிட்ஜில் இந்த இந்த கேரட் வந்து எப்போவுமே இங்கே இருக்கும் தந்தோடனே இதை எடுத்து நான் கூட இப்போது காமிக்கிற முன்னாடி எடுத்து வாயில் போட்டு சாப்பிட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் தான் பேசிகிட்டு இருந்தேன் ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாக வந்து பச்சை மிளகாய் வந்து எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போ அதுக்கப்புறம் வந்து கொத்தமல்லி மின்ட்டு இந்த ஐடியா எனக்கு வந்து எப்படி வந்தது பார்த்திங்கன்னா இது எல்லாத்தையும் ஜிப்லாக்கில் போட்டது ஒரு தடவை வந்து கருவேப்பிலை மட்டும் வந்து இதில் போட்டு வச்சுருந்தாங்க இந்த மாதிரி போட்டு விற்றாங்க இங்கே ஸோ அப்போ வரப்போ ஸோ எல்லாத்தையும் இந்த மாதிரி டக் டக்குன்னு எடுக்கிற ஐட்டம்லாம் இதே மாதிரி போட்டு எடுத்தா என்ன அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அது மாதிரி தான் வந்தது இந்த வெஜிடபிள்லாம் முன்னாடி போடாமல் வச்சுருப்பேன் அதுக்கப்புறம் எனக்கு இது போட்டு கொஞ்சம் வந்து பார்க்குறதுக்கு இப்போ ஓப்பன் பண்ணாலே வா அப்படின்ற மாதிரி இருக்கு இல்லையா அதுக்காகவே பரவாயில்ல ஒரு ரொம்ப ஃபியூ மினிட்ஸ் ஃபியூ இது தான் டைம் ஸ்பெண்ட் ஆகும் ஆனால் உங்களுக்கு அந்த வாரம் ஃபுல்லாக ஃப்ரிட்ஜு பார்க்கவே நமக்கே சந்தோஷமாக இருக்கும் ஸோ அதனால் நம்ம அந்த மாதிரி ஓரளவுக்கு ஆர்கனைஸ் பண்ணி வைக்கிறோம் ஈஸியாகவும் இருக்கும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பச்சை மிளகாய் எடுக்கணுமா டக்குன்னு எடுக்கலாம் பச்சை மிளகாய் எங்கன்னு பத்து வெஜிடபிளை கீழே தள்ளி விட்டு எடுக்க வேணாம் டக்கு டக்குன்னு வந்து வேணுங்கிறது இஞ்சி பச்சை மிளகாய் அது மட்டும் ஒரு சைடாக இருக்குது மெயின் வெஜிடபிள்லாம் சைடாக இருக்குது அதுக்கப்புறம் சீஸ் எல்லாம் ஒரு சைடாக இருக்குது ஸோ என்னோடய ஃபேவரட் ஃபேவரட் ஃப்ரிட்ஜில் வந்து இந்த ட்ராயர் தான் இந்த ட்ராயருக்காகவே இந்த ஃப்ரிட்ஜை மாற்றினேன் என்னோடய பழைய ஃப்ரிட்ஜ் அவங்களுக்கு தெரியும் வெளியில் இருக்க என்னோடய பழைய வீடியோவில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் அதுவும் வச்சுருக்கேன் அதில் ரொம்ப ஸ்டோர் பண்ணது கிடையாது இது என்னோட மெயின் ஃப்ரிட்ஜு ஸோ அடுத்து ஃப்ரீசரில் என்ன இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம் ஸோ இந்த ட்ராயரை பார்த்துட்டோம் இந்த ட்ராயர் கீழே இன்னொரு கீழே இது மாதிரி இருக்கிறது வந்து ஃப்ரீசர் அப்படிங்கம்பாங்க ஸோ இந்த ரெண்டு டோர் தான் மெயின் டோரு ஸோ இப்போ இந்த கீழே அந்த ஃப்ரீசர் அந்த லாஸ்ட்டு செக்ஷனில் என்னெல்லாம் இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம் ஸோ இந்த ஃப்ரீசர் பார்த்தீங்கன்னா நான் ரொம்ப அகெயின் நான் நிறைய சேஞ்சஸ் கொடுக்க வேலை போன தடவைக்கும் இந்த தடவைக்கும் மோஸ்ட்லி அப்படியே தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா ஃப்ரீசர் வந்து எனக்கு போன தடவையாக எனக்கு வந்து ரொம்ப கன்வீனியன் எனக்கு பிடிச்சிருந்தது அதனால் நான் ரொம்ப சேஞ்சஸ் கொடுக்கல ஸோ ஆஸ் யூஷுவல் இந்த சைடு பார்த்தீங்கன்னா எப்போவுமே எங்கள் வீட்டில் வந்து ஐஸ்கிரீம் இருக்குங்க என் பொண்ணு பெரிய பாப்சிக்கல் ஃபேனு ஸோ எப்போவுமே அவங்க அப்பா வந்து ஃப்ரோசன் பாப்சிக்கல் வந்து வீட்டில் வச்சுருப்பார் மேங்கோ சோபே அதுக்கப்புறம் மின்ட் ஐஸ்கிரீம் இந்த சைடு இது இன்னொரு சைடு ஆஃப் பின்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து ரேராக யூஸ் பண்ணுற பவுடர்ஸ்லாம் வச்சுருப்பேன் பார்த்தீங்கன்னா பிரியாணி மசாலா அதுக்கப்புறம் குழம்பு வத்தல் பருப்பு பொடி இந்த மாதிரி மேலே எழுதி ஒட்டுறதுனால எனக்கு டக்குன்னு எடுக்கிறதுக்கு பார்க்குறதுக்கு ஈஸியாக இருக்குது ரொம்பவும் கன்வீனியண்ட்டாகவும் இருக்குது இது வந்து சத்து மாவு பொடி அதுக்கப்புறம் அந்த பிங்க் கலர் பாக்ஸில் இருக்கிறது வந்
பின்ல எல்லாமே இருக்குது நான் வந்து ஃப்ரோசன் வெஜிடபிள்ஸ் நான் ஆல்ரெடி போன வீடியோலேயே சொல்லியிருப்பேன் ஃப்ரெஷ்ஷாகவே இங்கே எல்லா வெஜிடபிளும் கிடைக்கும் ரொம்ப ரேராக தான் ஃப்ரோசன் வாங்குவோம் அந்த மாதிரி ட்ரம் ஸ்டிக் வந்து கொஞ்சம் சம்டைம்ஸ் கிடைக்கும் சம்டைம்ஸ் கிடைக்காது ஸோ யூஸ்வலாக வந்து சாம்பார் பண்ணுறதுக்கு எப்போவுமே இருக்குன்னு வாங்கி வச்சுப்பேன் கோகோனட் வந்து எனக்கு இது ரொம்ப கன்வீனியண்ட்டாக இருக்குங்க ஃப்ரெஷ் கோகோனட்டும் கிடைக்கும் ஆனால் நான் மோஸ்ட்லி இது தான் யூஸ் பண்ணுவேன் அதுக்கப்புறம் சம்டைம்ஸ் இந்த மிக்ஸ்டு வெஜிடபிள் வந்து கொஞ்சம் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஃப்ரைட் ரைஸோ இல்லை வந்து ஒரு உப்புமா பண்ணுறதுக்கோ ரொம்ப வந்து கொஞ்சம் ஹெல்த்தியாக இருக்கும் போட்டு செய்கிறதுக்கு அதுக்காக இது ஸோ இதெல்லாம் தான் வந்து என்னோட ஃப்ரீசர் செக்ஷனில் இருக்கிறது ஸோ இந்த ஃப்ரிட்ஜ் டூட் பார்த்து நல்லா வந்து என்ஜாய் பண்ணியிருப்பீங்க இப்போ இன்கேஸ் இதில் இருந்து உங்களுக்கு எல்லாமே இப்போ யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நான் சொல்ல மாட்டேன் கண்டிப்பாக ஒரு சின்னதாக ஒரு ஒரு ஸ்பார்க்காவது வந்திருக்கலாம் நான் முன்னாடி சொல்கிற மாதிரி தான் ஏதாவது ஓகே இது மாதிரி பண்ணலாமே ஓகே இது மாதிரி ட்ரை பண்ணலாமே அப்படின்னு அப்படி இன்கேஸ் உங்களுக்கு வந்தது அப்படின்னா கண்டிப்பாக மறக்காம ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் போடுங்க ரொம்ப நன்றி நன்றி வணக்கம்